המערב כמערב מכונן כהנגדה למזרח. המערב מאופיין על ידי הערכים של הנאורות, כן, ליברליזם, חופש, דמוקרטיה, אבל המונחים האלה הם היסטוריים, הם לא תמיד היו כאלה. אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. אפשר להגדיר למשל משולש שווה שוקיים. משולש שווה שוקיים זו תופעה היסטורית. לפני אלפיים שנה, בעוד אלפיים שנה זה בדיוק יהיה אותו הדבר. בעוד שני מיליון שנה, אם יש לך איזרים שעושים גיאומטריה דו-מימדית, גם אצלם משולש שווה שוקיים יהיה אותו משולש שווה שוקיים, לכן ניתן להגדיר אותו. כל תופעה היסטורית, מתוקף היותה היסטורית, משתנה ומתפתחת, ולכן אי אפשר בעצם להגדיר אותה בצורה מהותנית, 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 מהותנית. ולכן כשאנחנו חושבים על הזהות הזאת, המערב, או הזהות המערבית, גם היא תופעה היסטורית. היא לא תמיד הייתה מה שהיא היום, היא לא תמיד תהיה מה שהיא היום, היא לא תמיד תכנה את עצמה מערב, כן? ובגלל שהיא כל הזמן משתנה, אי אפשר בעצם להגדיר אותה. המערב זה מושג שמכונן כנראה במאה ה-19-20 כהנגדה קודם כל אל מול רוסיה, אבל אתה חוזר אחורה. הסיבה לזה שאנגליה משתלטת על הודו וסין, זה לא כי הם נשגבים מבחינה תרבותית או מבחינה דתית, כן? זה בגלל שיש להם יתרון צבאי, אנחנו יכולים לנצח אותם צבאית, ולכן אנחנו משתלטים. יכול להיות שגם אלוהים עזר, אבל תמיד אני אומר שאם אלוהים לא עזר לאנה פרנק, אין שום סיבה שהוא יעזור לנו. אז אה, במובן מסוים, כרגע, כן, כן, אה, אפשר לחשוב את ירושלים, את מערב ירושלים, מזרח ירושלים, כאיזשהו מוקד אה, התנגשות הסיביליזציות, כן, כן? אבל הנקודה היא שהדרך שבה אנחנו מספחים את ההיסטוריה שלנו, והדרך שבה אנחנו מחלקים את ההיסטוריה שלנו, הוא לא, אה, זה לא עובדה... טבע, כן? זה עשייה אנושית אקטיבית. העולם המוסלמי מחלק את ההיסטוריה באופן אחר לגמרי, כן? לפי חליפתים, הראשון, השני, השלישי, זאת אומרת, עצם הדרך שבה אנחנו מחלקים את ההיסטוריה הוא תלוי נקודת זווית. אני באיזושהי צורה אה, צלבן, כן? כמו שהצלבנים חשבו את ירושלים כמרכז העולם, אני חושב את תל אביב כמרכז היקום. אה, ולכן ירושלים היא קצת מזרחה למרכז, אה, שהוא שכונת שפירא. ספציפית. בימי הביניים, כשמחליטים לצאת למסעות הצלב, ירושלים נתפסת כמרכז העולם וכמשויכת באופן מובהק למערב, שאז לא חושב את עצמו כמערב, חושב את עצמו כהאומה הנוצרית, כן, קריסטנדום. ובגלל שהאומה הנוצרית רואה את מקורה, או את מקור המושיע שלה, כן, ישוע, פה בירושלים, אז ירושלים נתפסת כחלק מהמרחב הטבעי שלה, כן? כמובן שהדבר הזה הולך להיות מאוד שונה בתקופה הקולינניסטית, החילונית יותר, שאז ירושלים היא כאילו המידל איסט, מזרח תיכון אמנם, אבל מזרח. בפילוסופיה ירושלים מסמלת משהו. היא מסמלת את ההפך מנגיד אתונה, כן? אתונה מסמלת את התרבות הפילוסופית שהמערב רואה כהבסיס שלה, כן? התרבות הפילוסופית, החתכנית, המדעית, הרציונלית, כן? שמצליבה את התבונה כקריטריון העליון להחלטות ולשיפוטים אנושיים. וירושלים מסמלת את הצד הדתי, האמוני, הדוגמטי אולי, שהוא לא בהכרח מתנהל לפי תכתיבים של התבונה, כן? אפשר לראות את ההנגדה הזאת אה, לפי שני אבות המייסדים של המסורות השונות. כן? המסורת הפילוסופית, מי שנתפס כהמייסד שלה, כהמייסד של אתונה, אם תרצי, זה סוקרטס, כי הקריטריון העליון מבחינת סוקרטס זה לא דבר האל, זה התבונה האנושית. כשאלוהים מצווה לאברהם אבינו אה, להקריב את בנו, הוא מציית. כן? אתוס של נעשה ונשמע. במסורת הפילוסופית המערבית, אתונה מייצגת את הרוח היוונית, הפילוסופית, החתכנית. ירושלים מייצגת את רוח ההתגלות, הציות לתכתיבים דתיים וכו'.